写法発生図解、斬新のイラストにこの絵が描かれています。メテの拳を拡大しましたが、大変貴重な資料です。この絵の意図するところは、写を発する瞬間の動作を言葉や文章でなく絵で示し、矢の話し方を的確に表現された大変意味の深い資料です。すなわち矢の話し方は一瞬で拳を返し親指を突き上げたグーの形で矢を発する時の気温が表現されているのですこれからの説明を簡単にするために霧の表現を使いますまず拳を返さず指先を少し緩めて話す技をチョキ離れ一方拳を肘の方から見て時計回りの向きに瞬時に返して話す技をグー離れと表現します続いてチョキ離れとグー離れを比較しますまずはじめはチョキ離れです。三回します。まず一回目です。二回目。三回目です。一回目は比較的スムースに離れました。二回目は少し引っかかった感じがします。三回目はかなり引っかかりました。続いて、グー離れです。同じように三回します3回とも引っかかることなくスムースに離れましたこれで両者の差は分かっていただけたと思いますがチョキ離れではスムースに離れることもありますが安定した離れは難しいです私たちの使っている湯掛けではこのように弓を少し引いた状態では鶴は鶴溝にきっちりはまり鶴枕で完全に止まっています簡単に離れないように2子で押さえていますがその2子を少し開いても鶴は離れませんすでに鶴は鶴枕に引っかかった状態にあるのです。拳を返さないチョキ離れではこれを無理して話しておるわけですが、話し方の一つとして、少し肘を前に出すと、鶴は簡単に離れますこの状態では離れませんこれを少し肘を前に出します簡単に離れますもう一回やりますこの状態では離れませんこれを肘を少し前にやるとそれは簡単に離れます本人は気づいていないものの体は勝手に少し肘から緩めて離しているのです。弓道の三悪癖の一つとされている緩み離れの原因はこの現象です。肉眼で見つけることは
。まず無理ですが、タブレットで上から撮影した動画の速度を超スローに調整してみると、この現象をはっきり見ることができます。髪の毛をはたいたり、ひどい前離れや二段離れの原因はここにあります。引っかかりの対策としてはいろんな工夫がされていますが私はグー離れを習得する以外方法はないと考えていますこれは過去の大先輩が作成された社法発説図解に話し方は引っかかることのないグーマナレにしなさいと示されている内容を実践するものですグーマナレは何回やっても同じような安定した離れが得られます矢に勢いのある良い車が得られ的中率も上がりますこの違いは大きいです引っかかったり緩み離れに困っておられる方は思い切って車法発説図解に示されている基本の技に変えられることを推奨いたします長い間チョキ離れを続けてこられた方がグー離れに変えるには相応のトレーニングが必要ですが長い弓人生を安定した離れで過ごせることを考えて決断されてはいかがでしょうか鶴と鶴枕の関係及びグー離れを習得するためのトレーニングの方法は次回公開予定の課題で具体的に説明しますので活用してください。